ሰላም ጤና ስለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዛሬም አንድ ልዩ ዝግጅት ይዘንቀርበናል የዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ለሕገ መንግስታዊ ቀውስ የመድረክ የአማራጭ የመፍቴ ሐሳብ ይሆናል እንግዳችን ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ናቸው ፕሮፌሰር እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በደና አመጡ እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ እስኪ ወደ ጥያቄያችን ሳ ከማለፋችን በፊት እንዴት ነው ኮሮና በሽታን እንዴት እየተከላከሉ ነው ያው እንደ ማንኛውም ብዙ ጊዜ ቤት ነው የሚውለው በጣም አስቸጋሪ እና አስቸኳይ ነገር ካለ ጋጠመኝ 95 በመቶ ለባም በሚችል በደረጃ ቤት ሆላሎ ያ ዩኒቨርሲቲያችንም ስለተዘጋ ከቤት ሆነን እንድንሰራ እንዳን ነገር እንድናማክር ነው የተሰጠው እንትን ለመጀ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ስቱዲዮአችን ነው ከቤት የወጣት መሰለ ከበኮሮና ከኮሮና በፊት አንድ ጊዜ ማጥቻለሁ ከኮሮና በኋላ የቲም ስቱዲዮ ሄጄ አላቅም የኮሮና ኮሮና ያመጣው ገደብ ለፖለቲከኞች አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯል መሰለ አፈጥሯል ምን ጥያቄ አለ ግን ባለው ሁኔታ አንድ ለአንድ አንድ ለሁለት እንደዚህ በዛ መንገድ ለመስራት እየተመከረ ነው ምንም ጥያቄ የለም እዚህ ላይ በጣም የሚገርሙ መንግስት ግን በዚ ማስክ በሚባለው ምን በሚባለው ብዙ መቶዎችን ሲሰባሰብ እና ያለ እኛን ግን ከአራት በላይ አንድ ቦታ ትገኙ ይላል ዛሬ በቀጥታም እናልፈው እንግዲህ እናንተ እንደ መድረክ ያወጣችሁት መግለጫ አለ በየመግለጫው ይዘት ለሕገ መንግስታዊ ቀውስ እንግዲህ መድረክ ያቀረበው የመፍቴ ሐሳብ የሚል ነው ስለጣቀለልና እስኪ ወደ ዘኛው ከማለፋችን በፊት መድረክ ምንድነው እስኪ ብዙ ጊዜ መድረክ መድረክ ይባላ መድረክን እስኪ ይግለጹል መድረክ እንግዲህ በ የሁለት ከሁለት እንት ነው መጀመሪያ ከዚህ ምርጫ 97 አካባቢ የተሳተፈ አንድ ሰፊ ህብረት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አለች ህብረት የሚባል የኛ ድርጅትን አብዘኛው እንደው በኢትዮጵያ ካሉ የዛን ጊዜ መንከሳቀሱትን ድርጅቶች የያዘ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በተናጠል ሲንከሳቀስ የነበረው የና አቶ ቡልቻ ፓርቲ ከኮንግረሱ ጋር ስለተጠቃለሉ እነሱም በተጨማሪ የሚያሳትፍ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ 53 54 ባለፈው 97 ምርጫ እንግዲህ ምርጫ የሚባል በኢትዮጵያ ታሪክና ምድር ምርጫ የሚመስል ቅርጫ ሳይሆን ምርጫ የሚመስል የተደረገው እሱ ነው ወደ 53 ፓርቲ በቀበጫዎች ባውና ፓርላማ ነበርን ወደ 150 አካባቢ በላይ ደሞ የክልል መቀመጫዎች ነበሩ ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ 105 የጨፈ ኦሮሚያ አባላት ነበሩ ከዛ ይመጣ ነው ሌላ ደሞ በተጨማሪ እና አራና ትግራይ ተጨምሯል ሲዳማ ለምሳሌ አሁን ተጨምሯል በዚህ ጊዜ ውስጥ ከቅርብ ቅርብ ጊዜ ደሞ ያ ፋርፊቲ ፓርቲ አንድ ፓርቲ ተጨምሯል ስለዚህ እንግዲህ ከመላ ጎደር ከትግራይ ማለት ከቀድሞ በቀድሞ ህዋት ጭምር የሚመረ አራና ትግራይ የሚባል አለ አሁን ማለትበት ሶሻል ዲሞክራሲ የሚባል ፓርቲ ከድሮ ደቡብ ህብረት የነበረውና ደቡብ አካባቢ መንከሳቀሱንት በብዛት ያቀፈ ያለ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ በጀም ጊዜ የደቡብ ህዝብ ትክክል ውስጥ የቆየ አለን አፋር ደሞ እንዳልኩ በቅርብ ጊዜ የገባ ፓርቲ ነው እኚህ የኛ ድርጅት ደሞ ያው ሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ቀደም 53 መቀመጫዎች ውስጥ አላቸው ከመንላቸው ውስጥ የመጣ ነው ስለዚህ ከሞላ ጎደል ሀገራዊ ይዘት ያለው ነው ማለት ነው መድረክ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነው አጥሩ እስኪ መግለጫችሁ ጋር ሆነም እንዳለን መግለጫችሁን እንግዲህ ቃውሱን ገመንግስታዊ ቃውሱን ወይ ደግሞ እናንተ ፖለቲካውን ቃውሱም ትላላችሁ ለዚ መፍቴ ብላችሁ ያወጣችሁት መግለጫ አለ እንሄንን መግለጫ እንድታወጡ ምንድነው ያስገደዳችሁ ነው ወይ ደግሞ ያነሳሳችሁ እንግዲህ እንደ በእኛ ረጂም ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩንም ስንጠይቅ ነበር በተለያየ ደረጃ በተናጠልም በመድረክ ደረጃም ስንጠይቅ ነበር የት 
ብዙ ጊዜ ውይይት እንጂ ውይይቶቹ ደግሞ በአብዛኛው ጊዜ ወደ ጫራባ ተስካር ተስካር አይነት ውይይት የሆኑ ቁልፍ ጉዳዮችን ሳታስር የሚተድበት ነገር ነበር ቀደም እንዳልኩኝ እንግዲህ በራጅም አመታት ለፉት 50 አመታት ወይም ብዙ መንግስታትን የፈጀ የፖለቲካ ቀውሳችን ሳንፈታ ኮሮና ደግሞ መጣና ህገ መንግስታዊ ቀውስ ጨመረብን ይሄን ህገ መንግስታዊ ቀውስ ምን እናድርግ እንዴት እንደፍታ ብለን ብለንስን ሲናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም መንግስታቸው እኛ በማንፈልግ በጠቅጣጫ የነበረው ያንድ ፓርቲ በላይነትና አسرار አካሄድ እንዲቀጥል በሚመስል መንገድ ይሄው እንደዚህ ሐሳብ አለ ተዋዩ ብሎ ምንም ነገር ሳይነገረን ስብሰባ ተጠራ ንዛ ስብሰባ ላይ ግዜ ይሰጠብለ ይጠየቅ ግዜ ለመስጠት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈለገ ይመስልም ስለዚህ ወዳ እኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ትምህርትም የተሰጠን አራት ተማራጆች ከዛ በኋላ ደግሞ ወየት ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመር የመራው ስብሰባ ቀጥሎ ስናይ ገጂ ፓርቲ እኛ ባልተበግ ነውና ባን ችግሮቹን ይፈታል መሰረታዊ የፖለቲካ ችግሮቻችን ይፈታል በማንለው መንገስ ለተገፋ የኛን አማራጭ ማቅረብ አለብን ብለን በማመን ነው ወደዚህ የገባ ነው ግን አሁን አራት ሐሳቦች የመፍቲያ ሐሳቦች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበውልን ያው ተገለጸልን ያሉበት መድረክ ላይ እርሶም ስናገሩ አይቻለሁኝና ሐሳብ የመስጠት እድሉን እንዳገኙ ነው ግን ብዙዎች በዛን ቀን ከበተለይ ወደ መድረክ ለምን ወረወሩ ሐሳቦች በቂ ምላሽ እንዳል እንዳልሰጣቸው ነበር ብዙ አስተያየት ሰቀርብባቸው የነበረው ለምሳሌ ባንዳ ያምሉ ነገሮች አሉ ሌሎች ሌሎችን እሱን አንስታችሁ ምናልባት በሚዲያ አልተላለፈው ወይስ ያነሳ ይለም አንዴ በሚዲያ ሜትራለፈው ተቆርጧል እንድነውኛ ታስቦ በጣም አማራጭ አማራጭኝ ይሄ ነው ብለን በማናቀርበት ሁኔታ ጧት ለምሳሌ እኔ ማታ ተጠራው ለምን ተጠራው አላቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፈልጋቸዋል በዚህ ሰዓት ተብሎ ነው የሄርኩኝ ማለት ነው እዛ ቢሰጠው አስተያየት እዛም ላይ ተናግራለሁ እዚ አብዘኛው ሰው እየሰጠው ያለው የፓርቲውን አቋምና የእንትሳየን የየግሉ ሊሆን ይችላል አልተማከርንበትም አልተነጋገርንበትም እንዳሁኔ በግልጽ ዋንጎ አንድ ይሄ ዶክመንት ይሰጠናል አንዴ ዶክመንት ይሰጣል በተለይም በግልጽ ቋንቋ የታሪክ ሲተት ሁለተኛ እንደ አናደርግ የታሪክ ሲተት በመሰረታዊ የሆነ በራይ መጓባት በማን ፈጥርበት ደረጃ ለምሳሌ ጠንካራ መንግስት እንላለን እዛ አልኩት ነው ምናገር ጠንካራው ጠንካራ መንግስት እንላለ ጠንካራ መንግስት ማለት እኮ አሳታፊ የሆነ መንግስት ሰፊ የህزب ድጋፍ ያለው መንግስት ያን ሰፊ ተሳትፎ ያለው መንግስት እንደዛ አይነት ነገር ነው ዝም ብሎ ተንካራ መንግስት ስላልን ስላልና አይደለም ተንካራ መንግስትም ይሆናል እናም በግልጽ ቋንቋው በደግሜ ደግሞ ማንም መንግስት ማንም ፓርቲ መጥፎ መሆኑ አይፈልግም ማንም ሰው መጥፎ መሆኑ አይፈልግም ግን ዋና ጉዳይ ጥሩ ሰው ጥሩ መንግስት ጥሩ ፓርቲ መሆን መሆንና አላሞን ችሎታ ነው ስለዚህ በሚገፋበት መንገድ የሚያዋጣ አይደለም ከፓርቲዎቻችን ጋር ተባክረን አቋም ይዘን እንድመጣና እንድንደራደርበት አንድ ሄ ዶክመንት ይሰጠን እና ግዜ ይሰጠን በየጠይቀ ይነበር ምናልባት ነው እንደነው ራላ ራሴ የፈለኩት ምን ሀገር ይችል ነበር አንድ ሄ ችግሩ እሱ ነው ያለ ግዜ ሳይሰጥ ኑና ይዛው እንደ ምንድነው እንደ ትብርት ቤት ተማሪዎች አንድ በፓወር ፖይንት የሆነ ገለጻ ተሰጠን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዚላ ምን ሐሳብ አላችሁ ብሎ ወደዛ ነው የሄደው አንድ ስለቱ እሱ ነው አንድ ፓርቲ የፓርቲ አንድ ሰው የፓርቲውን አቋም ይዞ ካልመጣ እዛው የፈለገውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደስ እንዲላቸው ወይም ደስ እንዲለው ብዙ ነገር ቢያት እንት ትርጉም የለም ፓርቲዎች የፓርቲያቸውን አቋም ይዞ መምጣት ነበርባቸው ለዚህ ጊዜ ሰጠ በየጠይቀ ይነበር እንዳው የሳ የታሪክ ሲተት እንዳንሰራ ስካውን ድረስ ችግራችን እሱ ነው በየመ ተናግረ ስለዚህ በዛ በተነሳው አንድ እሱ ነው ሌላ ትልቁ ችግር እዛ ስብሰባ ላይ ግዜ ያለ መሰጠትና ዝም ብሎ ሰውን ሰብስቦ እንግዲህ ተናግራቸዋል ይባቃቸዋል ምሳብሉ ነው ያለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ምሳብ እግዚአብሔር ይስጠው ግን 
ጫውታ በዛ ደረጃ የመቶ ሚ የመቶ 10 ሚሊዮን ህዝብን ህልውና ሰላምና መረጋጋትን የሕግ ባላይነትን የፖለቲካችን ማስተካከል ብዙ እንትሮችን የሚጠይቅ ነገር ባንድ ግማሽ ቀን ወይት በዚህ እንግዲህ ለነ ነው ብሎ መሄድ ሲተት ነው እኔ ከተቀባ ተክላይ ሚኒስትሩ በኩል ትልቁ ሲተት አንዱ አንዱ ሱ ነው ግዚያ አልተሰጠ ወይት ይበቃጫል ወይት ሙቁ አይደለም አንዱ ሱ ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው የትልቁ ችግር የተቀላ ሚኒስትሩ ያው ራሱ ሰብሳቢ ስለሆነ ይፈልገው ተናገረ ለምሳሌ አንተ ያልኮነ ነው እኔ ባንዳ ጥያቄ ማን ነው ባንዳ አሁን ማን ነው ባንዳ እና ዝምብኝ ዝምብልናችን የሚያበላሽ ነው እንደው መጥቼ ደሞ ወጥቼ ፌስቡክ ሳይ ባንዳዎች ብዙ ሰው ነው እንትን የምሉት ካኦኤምኒ ሰዎች እስከ እኛ ድርጅት እስከ ኦልፍ እስከ ምናልባት ያድረስ አንድ ሰልፍ ላይ እንት ላይ ያደረገ የመንግስት እንግዲህ ፌስቡክ ፌስቡክ በሚባለው ላይ የሚያሰባራ ሰዎች በዛ አግዳጃ ሲጽፉ ነበር እኔ እንዳሁን በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በገለይ ማህበራዊ ሚዲያ በሚባለው ላይ የወጡ የፈለጉትን የሚጽፉት አላስፈላጊ በሆነ መንገድ እና ደረጃ ዝምድናችን ያባላሻል ማን ነው ባንዳ በኢትዮጵያ ምድር ያጋባ ስለዚህ ያንን እንትን አርገ ለሚመጣው መልስ ደሞ ሌላ ችግር ውስጥ ሌላ እንትን ውስጥ ያስገባል እና እንዲ እንዲ ያን ነገሮች አስፈላጊ ያደሉ እና ስለዚህ ሁለቱ ሲተቶች ለዛ ለተባደ ለተባለው አንድ ጊዜ እድል ለማግኘት ትልቅ ችግር ነው እንደገና ወደ ክሪክር እንዴት እንዴት ላለ ምን ታደርጋለ ወደም ነው ለማይድ ድሉ አል ነበር ግማሽ ቀን ነው ወደ 20 ሰዎች ይቆጥራል ወደ 20 ሰዎች አከባቢ ሲናገሩ ነበር ካንድ ድርጅትም የመጡ ሰዎች የተላያው መድረክ አራት ሰዎች ነበሩ የመድረክ መሪዎች አራታችን ቢያንስ ቢያንስ አራት ተቋም እንኳን ባይሆን የተናበበና የመድረክ አቋም ነው የሚንለው ግዜና አልመጣንም ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ሲተት ነበርባቸው በተለይ መሰረታዊ የሆነ የኢትዮጵያ ሀገሪቷን ኢትዮጵያን ኢጣፋንታ እድል ይወስዳል ተብሎ በተሰበሰበ ሲብሰባ ላይ እንዲያረት ትምርት ሰጠ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ እንትነው እንዲህ የሚባለ ይተርጉምልን የሚለው የሚያወራ ፖለቲካ እንትን ውስጥ የሚያወጣ ጫውታ አይደለም የተቃዋሚዎችን ጨምሮ መንግስትንም ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ የፖለቲካ የጋራ መድረክ የሚል መድረክም የጋራ አላችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች እዛ ላይ በብዛት በስፋት የመወያየት እድል ስለላችሁ ሞይ እኛ በብዙ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን ከዚህ በፊትም ስናቀር በሐሳቦቻችን በተላየ መንገድ ስናቀርብ ነበር መግለጫም ስናወጣ ነበር እሱ እንትን አይደለ ዋና ጉዳይ በዚህ ይሄን ኮሮና ያመጣውን ጣጣ ምን እናደርገ የሚለው ወራ ጉዳይ ላይ አልተረጋገንም ለምሳሌ ሁለት ነገሮች አሉ ለምሳሌ ተነሳ አንደኛው እንደ የምንድነው የግ ክሪክር ያንቀስ ክሪክር ነው የመጣው ይሄ አንቀስ በተፈለገው መንገድ አንድ ዛላ አይደለም የሚሉት ካልተጨመረ በስተቀር አምስት አመት ላይ አምስት አመትን ስድስት አመት የሚያደርግ ምንም አንቀስ የለም ሌላ አንቀስ ካልጨመርክ በስተቀር ማለት ነው ለመጨመር ደሞ ማሻሻል እንጂ ምንም የሚያሻማ የግ ትርጓሜ ምን የሚጠይቅ ምንም ነገር አልነበረ ግን የግ ትርጓሜ ያስፈልጋል ወድም ይሎ አቅጣጫ ታያዘ አንድ ሲተጥበል ይሄ ደሞ የግ እንዲተረጉሙ የተሰጣቸው አካል የተሰጣቸው አካላት በአንድ በኩል ጊዜያቸውን የሚቆጥሩ አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ብሎ የሚቆጥሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የነሱ ምድ ለኮዛ ውስጥ ለወሰን ነው በራሳቸው ጉዳይ ላይ በራሳቸው የጣፋንታ ላይ በራሳቸው ጥቅም ላይ እናንተ ዳኛ ሆኖና ተርጉሙ ተባሉ እነዚህ ሰዎች እኮ መስከረም ላይ እነሱ እኮ እድል የመቀበጫ ምን ተሳትፎ ሁሉም ያበቃል ተመልሶ ካል ተመረጡ ማለት ነው እሱ ስለት ነው በእንዳውም ትልቅ ስተት አንዱ በሕግ በሕግ ትርጓሜ የክጠቀም ግጭት የሚባል ነገር አለ የጠቀም ግጭት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ማለት በራሴ ጉዳይ ላይ ዳኛ ሆነ ያትቀርብ በራሴ ጉዳይ ላይ እና የሕግ መርሆን ይጥሳል መሰረታዊ በሆነ መንገድ 
በያዝ ማይስ ፖለቲካል ሳይንስ ነ ሄኮችንም በተወሰረ ደረጃ እንደማራለን እናቃለን አንድ ሱ ነው ሲተት ሁለት ደሞ ምንም አከራካሪ ጉዳይ ዛው ስለለ ምንም አሻሚ ነገር የለም አስተጎ ትርጉም እኮ ቢጠይቁ አንድ አሻሚ ሆነ አከራካሪ ሆነ ያልተስማሙን በት ጉዳይ ተከራካሪ ሲቀርቡ የምትወስኑ ይሄ የመጨመር እድል ሲሰጠኝ ነው የመጨመር እድል ደሞ ይሄ አካላ ደለም የሚሰጠው እኛ ይያልነ ያለ ነው የመሰረታዊ በሆነ መንገድ የሕግ ክርክር ሳይሆን የሕግ መንግስ ክርክር ሳይሆን ምንድነው የፖለቲካ ክርክርና ድርድር ነው የሚጠይቀው እዚ ላይ ምንድነው መሰለ ላለፉት 50 አመታት ላለፉት 50 አመታት ከንጉሱ ጨምሮ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያ የሕግ መንግስት የሚባል ነገር ነበርአት አሁን የሕግ መንግስት አላት ችግሩ እነዚህ የሕግ መንግስት መንግስታት የኢትዮጵያ ህዝብን ቁብልነት ስላላገኙ ድጋፍ ስላላገኙ እምነት ስላላገኙ በየጊዜው ወደ ነው የሚያመሩት ወደ ፖለቲካ ቀውስ ንጉሱ ወደ ደርግ ደርግ የፈጠረው ፖለቲካ ቀውስ ደርግ የሃደግላ 27 አመታት ኢትዮጵያ ሲያምስ ወደ ነው የበተ ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ እየወሰደ ነው ቪሽ ሰርክለስ ከዚህ ውስጥ እየተሽከረከረ ነው ቁጭ ብለን መደራደር ያስፈልጋል አንቀስ ምንድነው አንቀስ ተጀምሮ ስድስት ወር የሚሆን አንድ አመት መጨመሩ ጉዳይ ምንድን ነው የሚያስከትለው በሰለ እና በግልጽ ቋንቋ ዶክተር አብይ ሞነ መንግስቱ እንዲያቅልኝ እንዲያቅልኝ የሚፈልገው ንጉ ሰለስላሴ ህገ መንግስት ተባራቸው ህገ መንግስታቸው ምን ይላል መሰለ ሰማይ አይታረስም ንጉ ሳይከሰስ ይላል ፖለቲካ ስለወጥ ምንድን ነው የሚሆነው ንጉሱ በወታደሮቻቸው እንዴት እንደሞቱ እንኳን ሳይታወቅ መንገስ ያልፉ እልል ብሎ ሴቶች መንገል ላይ የሚወርቁበት ንጉስ እግዚአብሔር ሲዩ መግዛብር የሚባሉ ንጉስ ተገለ በወታደሮቻቸው ሽንት በስር ነው 17 ተሙ 16 አመት ቆይቶ ከዛ ያንን የሚያቀ ሰው ተገኘ መሰል ቁፍሮ ያወጡት በአፍሪካ ደረጃ በአለም ደረጃ ክብር የነበራቸው ግርማ ሞገስ የነበራቸው ንጉስ ፖለቲካ ሲለወጥ በወታደሮቻቸው ሽንት ቤት ስንል ነው የተከበሩት ያን ሞገሳት ምን ያ ማን ምን ያሳ የመጣው ፖለቲካ ላይ ወጥሮ ጫታው ይለወጠባቸው ከዛ በኋላ የደርግ ግዜው ሰድ መንግስቱ ለማለ መቋያ ቤት አደባባይ ኮንትም ብሎ ደፋር ወታደር እየተባለ ነው ያንስ እስርቤቶኝ ነው ሰማው ደፋር ወታደር ብሎ መንግስቱን የሚያ የሚያሞግስ የሜሶን አማራሪ የነበረ ፒኤችዲ የነበረ ትብርት የነበረ ሰው መንግስቱ ዓለም ደፍ ኃይለማርም ደፋር ወታደር ነው ይነበረ ሰው ደሞ ኢምፒሪያል አሜሪካን ኢምፒሪያሊዝም ሁሉ አምበርክ ካሎ ብሎ አብየ ተደባባይ መንግስቱ ሲፈክር ማለት ነው ምንድነው ፖለቲካው ሲለወጥ ህገ መንግስት አምስተ ወኑ ምን ይቆየ ነበርው ፖለቲካ ሲለወጥ ምንድነው ነው እንደዲመት ተሸክ ሳይነገ በ በዳኮታ በሚና አውሮፕላን ነው ሸሽቶ ኬንያ ይገባ ያ ሁሉ ግማሽ ሚሎ ሰራዊት በላይ ይዞ ሲፈክር ነበርው ምንድነው ተለወጠው ህገ መንግስት አይደለም ፖለቲካ ጫውታውና ፖለቲካው ተለወጠበት ያደግም 27 አመታት ምንድነው ያደረገው መለሴን ያው እግዚአብሔር በገላግለንም ሌሎቹ አሁን ያሉበት ሁኔታ እናቃለ ጓደኞቹ ማለት ነው ህገ መንግስት ፖለቲካን አይፈታ ፖለቲካ ነው ህገ መንግስት ሲነም ይፈታ ዋና ጉዳይ ደሞ እንዳልኩ ለ50 አመታት ፖለቲካችን ካንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስንሽጋገር ይኖር ነው ዶክተር አብይ ማወቅ ያለበት ፖለቲካችን ማስተካከል ማሰልጠን ማዘመን ባለመቻላችን ጉልበት ያለው ቆብ እንግዲህ ቢሆን የፈለገው ያ መንግስት ነኝ ብሎ እንትን ሊያደርግ ይችላል ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች ቅቡልነት ያገኘ ዲግራፍ ያገኘ ተሳትፎ ያለው ህገ መንግስት ነው ለዚህ ህገ መንግስት ሲሞት አለው ከላከላለው ብሎ ህዝብ ማሰለፍ የሚችል ይሁንታ ያገኘ ያብዘኛው ህዝብ ይሁንታ ያገኘ ዲጋፍ ያገኘ ተሳትፎ ያለው ችግሮቻችን ለመፍታት የሚችል ህገ መንግስት ለማምጣት ምንድነው የፖለቲካ ስብብነት ያስፈልጋል ጥሩ እስከ አሁን እስከ መግለጫችሁ ውስጥ እንደ መድረክ አሁን አግራችን በከፍተኛ ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ቀውስ ውስጥ ጋብታ ተገኛለች የምንም ይህ ቀውስ በአንድ ፓርቲ ብቻ ሊወጣ ምን ምንችል አይደለም የምን አይነት ነገር አለና እስኪ እንደ አንድ ፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የፖለቲካ ቀውስና 
ህገ መንግስታዊ ቀውስ ወይ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ምንድናቸው እነኚህ ሁለቱ ነገሮች አሁን ኢትዮጵያን አጋጠማቸው አጠራ አድርገው ነው ነው ሁለቱ የታያዩ ናቸው ዋና ጉዳይ ቀደም እንዳልኩኝ የፖለቲካ ቀውስ የሚባለው حزب ተጋግቶ መልካ መልካ መስተራደር ኖሮት የህግ በላይነት ተከብሮ በነጻና ፍታዊ ምርጫ መሪዎቹን መምረጥ ይችላል መልካ መስተራደር መፍጠር ሲችል የተረጋጋ አስተራደር መፍጠር ሲችል ሰላምና መረጋጋት ውስጥ መግባት ሲችል ይሄ ህገ ማን ነው ከቀውስ የጸዳ ህዝቦችን የሚያገለግል ፖለቲካ ነው ተላል ከሁሉም በላይ ከአድሎና ከሙስና የጸዳ ፖለቲካ ስራ ሲትፈጥር ያን ጊዜ ይሄ ፖለቲካ የተረጋጋ ነው የሰከነ ነው የህዝቦችን ማብቲያ ከበረ ነው የሚያስከብር ነው እነዚህ ነገሮች ውስጥ ይገባል ስለዚህ ሁለቱ የታያዙ ናቸው ግን በአናነት ፖለቲካ አይደለም ከህገ መንግስት የሚመነጨው ህገ መንግስት ነው ከፖለቲካ የሚመነጨው ከባ ንጉሱ ሲዩ መግዛቤል ይብላሉ መግዛቤል ነው ሾመን ነው ብሎ ነው ሲናገሩ የነበረው ህገ መንግስታቸው ከሄ ነው የመነጨው እግዚአብሔር ይሾማል ንጉስ ይመርጣል ንጉስ ይሾማል ይቀባል በእግዚአብሔር የተቀባ ይንባል ነበር ሁለተኛ ደረጃው ነን እዛን ጊዜ ሃይስኩል ነኝ ድንጋይ ማሮ ወር ስለጀመር ኳካለው አንቦ ሃይስኩል ከዛ በኋላ የደርግ ህገ መንግስት መጣ ፖለቲካው እንግዲህ እንዳልኩ ቀዶታል ይሄ ንጉሱን ህገ መንግስት የማይገሰስ የማይምን የማይባል የሙንጉሱን ግርማ ሞገስ ገፈፈ ምን ነው ማን ነው ገፈፈ ፖለቲካው ነው ገንግስቱ አይደለም አዜ እንዳው ረገይ ገመንግስት ያሉትም ያንን ንጉስ አይከሰስም ሰባ ያታረሰም ብሎ ነበርው ረቂቅ ብሎ ለውጥም ስለዚህ ፖለቲካዊ ቀውስ ወደ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ያመራል ማለት ነው አ በአናነት በአናነት ፖለቲካው ነው ምንጩ የችግሮች መሰረት ፖለቲካው ነው ፖለቲካሊን ፖለቲካይ ካል ካስተካከል ስምምነት ካለ በፖለቲካ ላይ ህገ መንግስቱን አብዘኛ በተስማማበት መንገድ ወይ በተወካዩም በሪፈረንደም በህዝብ ውሳኔ መንገድ ታች ይዛለ ስለዚህ እንግዲህ እስኪ እዚሁ መግለጫችሁ ውስጥ አንድ አነሳችሁት ነገር አለ መድረክ ለሀገራችን የምበጅ መፍትሄ በህራዊ አንድነት መንግስት ማቋቋም መሆኑን በጽኑ ያምናል ከዚህ በመለስ በጋራ የሀገራችን ችግሮች የምንሳተፍበት የጋራ ሀገራዊ አደረጃጀት እንድኖር ይላል ለዚህ አሁን ለዚህ ቀውስ እንደ መፍትሄ እሄን ያቀርባችሁት ምን ማለት እኛ እሱ ምን መሰለ ማድረክ ለረጂም ጊዜ የዚህ ሀገር መፍትሄ የዚህ ሀገር መፍትሄ ብለን ለረጂም ጊዜ ሲናምን ምን ነበርው ከመለስ መጨረሻ አመታት ጀምሮ ይሄ ሀገር የመቶ ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ነው በፖለቲካችን ላይ ስምነት የለንም አንድ ፓርቲ በፈለገው በመንገድ ህገ መንግስቱን እየለገጠ የጣሰ ያስራል ይገልላል እና የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ነው ያለ ነው ከዚህ ለመውጣት ራሳችን መድረክ ብናሸንፍ የጋ የበራው ያንድነት መንግስት ወይ የጋራ መንግስት ማቋቋሙ ለኢትዮጵያ ቀጣ ይድል ኢጣፋንታ የተሻለ ነው የሚል ነበር አቶ አለማራም ደሳለኝ የመጨረሻ ሰዓታትም 17 ነጥብ ውስጥ ይሄ አለ የመጨረሻ የሚደረደር ብለ ምንድን ነው የሀገራዊ አንድነት መንግስት አለ ብራንድነት መንግስት ምን መሰለ ከበላ ጎደል አሁን ያለው መንግስት ሙሉ በሙሉ ተራ አርገ ቀይ ባህላ ተጨምረ አሁን ያለው መንግስት መሰረቱን እንዲያሰፋ ሁሉን ማሳተፍ እንዲያደርግ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ሞራኒም ፖለቲካ ፓርቲዎች በተሻለ ሁኔታ ለሀገር አገልግሎት በሚሰጡበት መንገድ አሳታፍ የሆነ መሰረቱ የሰፋ ሁሉን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ላይ ሊያክፍ የሚችል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ መንግስት ነው ለል የሚችል ፖለቲካ ማዋቀር መፍጠር ማለት ነው። እያ እና ከሽግር መንግስት ያንሳል ሽግር መንግስት መተካትን ይጠይቃል። አንድ አንድ መንግስት በሌላ መንግስት መተካት ስለዚህ አንድነት መንግስት ግን በእንደዚህ አይነት ሀገር ቀውስ ውስጥ በሚተጋባበት ጊዜ የአንድ መንግስት መሰረት ወይም ችግሮችን በብቻውን ለመፍታት ሲያስችግሩ ሲጨነቅ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው ሌሎችም የፖለቲካ ኃይሎች ገብቶ እንዲደግፉት 
ስልጣኑም ቢሆን እንድካፈሉት ተካፍሎም ሀገሪን በጋራ ያለውን ቀውስ በጋራ ያገይቶ ያለ ታፋንታ በጋራ ለመወሰድ የምትችሉበት የመንግስት ማዋቀር ነው ጥሩ እንግዲህ እዚህ ስለዚህ አሁንኛ ያልነ ያለ ነው የሀደግ ሆነ አሁን ያለው ብልጽግና ፓርቲ ለስልጣን በጣም ስለሚጨነቅና ሲስታም ስለሆነ የበያው ያንድነን መንግስቱ እንኳን ድረስ ለመሄድ ከተጨነቀችው ይሄ መንግስት ከተጨነቀ አገር አጫውን ይያየን ነው ከዛ በመለስ መሰረታዊ የሆኑ የሀገሩ ችግሮች ለምሳሌ የግብራይነት ለምሳሌ የምርጫ ቦርድ እንቅስቃሴ አካሄድ ገለልተኛ እንደ ገለልተኛ መሆኑ ለምሳሌ ሰላም እና ማረጋጋት መፈጠሩን የአካባቢ አስተዳደሮች መልካ መስተዳደር መሆናቸው ማንንም ካድሬ በፈለገበት ጊዜ የሚጠላው ማሰር መፍታት አነቱን ማስቀረት የምችል በዋናነት የፖለቲካ ጉዳዮችን የጸጥታ ጉዳይ የደንነት ጉዳይ እነኚህ እነዚህ ነገሮች በተለይም ከሁሉም በላይ ነጻና ፍታዊ ምርጫ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲሰፍን የምርጫ ቦርድ አካሄድና እንግስቃሴ ሀቀኛ በሀቀኛ መሰረት ላይ ተመሰረተ ገለልተኛ አካል ነጻ አካል ነጻ ዳኝነት በጸጥ የሚችል አካል ሆኖ እንዲዋቀር አግደ እንግስቃሴው ምንን ለመቆጣጠር የምትችልበት በጋራ የምትቆጣጠርበት አታዳላ ይሄው ያዳላ ነው ራስን አስተካክል ነጻና ፍታዊ ምርጫ ማለት እንደዚህ ነው ላንድ ፓርቲ አታዳላ አትወግም ለማለት የምትችልበት ለብቻ ኢትዮጵያ ይጣፋንታን አንድ ፓርቲ ያው ስካውን ያለው ሪከርዱ ይታወቃል ያደጋንድ ተክላሚ ሲሩ ማይከራከለን በፓርላማ ላይ ማምኗል ምን እኛ ነን ማን ነው አሸባሪዎች የነበሩ ነው እኛ ነን ብለዋል የሱም በብልጽግና ፓርቲ በየቦታው ለምሳሌ እኛ ኦሮሚያ አካባቢ ለምሳሌ ከቦራና ጉጂን ጨምሮ እስካራርጭ ጭናክሰን ካርጭናክሰን ሻዋና አልፎ ከከሚሴ ከከሚሴ እስካው ደም ዶሎ ሻዋና አልፎ ማለት ነው እስካው ሉባቦር ጅማ ሉባቦር እስከምን ያላግ እንት አይናችን ይያይ አባሎቻችን እየተፈለጉ ይታሰራሉ እየተፈለጉ ይከታሉ ለምስትላቾ አሁን በጋ ትናንት ነው እንደዚህ በሬዲዮ ሲሰማ ሰብቻለሁ አንድ የመንግስት እንት ካድሬ ወረዳ ሰራታሪ ነው መሰለ እኛ ያሰነው ለቦችን ብቻ ነው የሚለው ማን ነው ለባ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው ለባ ብሎ የሚያዩ እና የሚገምቱ እና ማን ናቸው እነዚህ ለባ ውስጥ ይባ አሁን ምከሱ ናቸው እነሱ ያቃሉ ራሳቸው ይላል ስለዚህ የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት ለማፍጠር አካይዳችን በናችን እናስተካክልና ያን እንደሞ በጋራ የምንነርስበት ሲም ጉሳ ነኝ መግባባት ጥሩስኪ ፕሮፌሰር እና እሱን ላይ በጋራ ነውስንና የወሰነው ውሳ ነው ደሞ በጋራ እናስፈጽሙ እናም ተብ ስልጣን ላይ ያላችሁም ጭብር ኦኬ ስልጣን ላይ ያለው እንግዲህ በልጽግና ፓርቲ ስልጣን ላይ ነው ያለውና እንደውም እዚ ውስጥ ስትገልጹ ከገባንበት ማጥ ለማውጣት የሚቻለው የተሳካ ምርጫ ስካይ ድረስ የመንግስትን እንቅስቃሴ በጋራ የሚመለከትና የሚቆጣጠር የሁሉም ባለድርሻ አካላት ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ የሚቋቋም ስብስብ እንፈልጋለን ነው እሄ አበ እንግዲህ እዚህኛው ስብስብ ውስጥ ብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ እንደምሳተፍ ገልጻችኋል መንግስት ስንል የመንግስትን እንቅስቃሴ ስንል አሁን ያለው መንግስት አንዳንዶቹ መስከረም ላይ ግዜውን ይጨርሳል ነው የሚሉትና መንግስት በምን መልኩ ነው የሚቀጥለው ሱላ አይደለም እንደ ይሄን ኳሳቤ ምናቀርቦ ከመስከረም በኋላ የሚቀጥለው መንግስት የኛን የተቃዋሚዎችን ይሁንታ እኛን የሚደግፎ حزب ይሁንታ ለማግኘትና ቆብልደን ለማግኘት ነገር ተነጎዳ ደሞ ኮሮና ከቆመ በኋላ ደሞ ነጻና ፍታዊ ምርጫ ለማካሄዱ ዋስትና መስጠት የሚችል የፖለቲካ ምዳሩን ለሁሉ እኩል በሆነ መንገድ ማስፋት የሚችል መንግስት እንዲቋቋም በዛ አግጣጫ እንድንገሳቀስ ለዚህ ደሞኛ በቂ ድጋፍ ኮሮና ሙን ኮሮና ሙን ለመዋጋት ይሁን ምን ለማድረግ ይሁን ከተቃዋሚዎችም ከህዝቡም በቂ ድጋፍ የሚያገኝበት ሁኔታ ይፈጠራል ግን አንድ ፓርቲ በኢትዮጵያ ይጣፋንታ ላይ ብቻውን አይወስን ለዚህ ነው ፖለቲካ መፍቴ ምን ለውቆ ከዚህ ቀጣይ ጊዜ 6 ወር ነው እኛ ያዚያል ነው ኮሮና ከቆመ በኋላ 6 ወር 
ጊዜ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ለማርክ አይድ ይችላል ሶስት ወር በርጫ ቦርድ መዋቀሮቹ ምኖቹ ጽፍ ቤቶቹ ምን የሚከፍትበት ሶስት ወር ወደ ክርክር ወደ ክርክር ወደ ህዝብ ህዝብ መቀስቀስ ምን ማድረግ ወደ ምርጫ ማካሄድ ውስጥ ምን ይገባበት ለዚህ ነው ስድስት ወር ያለው ሶስት ወር ለብርጫ ቦርድ ሶስት ወር ተቃሚዎችን በስፋት ለመንቀሳቀስ ለመከራከር ምን እድል እንዲሰጥ ነው ስለዚህ የዚህ መንግስት ኢጣፋንታ እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ የማይሆን የምን ምክር ቤት ምንድን ነው ትርጉም ትርጉም ከመትፈልጉ ያንድ ፓርቲ ፓርላማ ያወለውን አሁን እንግዲህ ያቶት ትንሽ ተቃውሞ ያሰሙ ነው መሰለኝ እዛ ፈፍተ ብላችሁ በራሳችሁ ለራሳችሁ በራሳችሁ ለራሳችሁ የምትወስኑበት ጫዋታ አቆሙ እኛ ደግሞ ምን ነው ኮሮና መጣ እንጂ ባጋዳሚ እስካሁንም ድረስ ለሁለት አመት ለውጡ መጣ ከተባለን በኋላ የነበረው እንቅስቃሴ የነበረው አካሄድ የመርጫ ቦርድን ጨምሮ የግበላነትን ጥሰትን ጀምሮ ሰባይ ምርቶች መርገጥን ጀምሮ እነዚህ ነገሮች የሚያስተካከለ የሚሄድ የተቻለ የተመቻቸ ሜዳ በሚፈጥርበት አቅጣጫ እንንቀሳቀስ ነው እዚህ ላይ ደግሞ እኛ ብቻ አይደለም አይሲጂ ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ አሁን ባልኩ አቅጣጫ ነው የጋራ መፍተ ውስጥ መግባት አለበት ኢትዮጵያ መንግስት ኮሮናም ከመን ታቱ በፊት ገባ እና ያ ደግም እንደማን ነው ያ ብዙ ጊዜ ተቆጥተኛል ተጋላ ሚሰሩም ያ ደግ ያ ደግ ትለናል እኛ ብልጽግና ነን ብሎኝ ብልጽግና ማዋቅ ያለበት እኔ የሚመክረው ያጥፍቶ መጥፋት ፖለቲካ ሳይሆን ሁላችንም የዚህ ሀገር ዜጎች ተቃሚዎችም ጭምር የተባና የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት ያ መልካ መስተራዘር መፍጠር የሚችል ሁላችንም በኩልነት የምታስተናክድ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ከተፈለገ ሁላችንም እንስማማ ከነሱ እጪ ሳይሆን ከነሱም ተጨምሮበት የጋራ ውሳኔ ላይ እንድدرس ባገራ ባገራችን ኢጣፋንታ ላይ መስራቷ ይሆኑ ያገሪቱ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ጸጥታና ደንነቱን በሚመለከት ምርጫ ቦርድን በሚመለከት የሲቪል አሰራዳሪን በሚመለከት ብዙ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ እኔም አንድ ቦታ ይታሰራል ይባላል ሰው ይታሰራል አሁን በቀደም እዚ አቦ መስበር ማን ነው እንት ሰው ተገደለ ለምን ተገደለ እንኳን ማለት አትችልም እንደ ተቃዋሚ ስለዚህ ይሄ ፖለቲካችን ለማዘመን ለማስተካከል ለማሰልጠን እነ ይሄ ግዛዊ ማዋቅር ያስፈልገናል ተራርጋችሁ ሄዱ ወስልጣን አስረክባችሁ ሄዱ ምን የሚባለው ወስልጣን ላይ አላልንም ስልጣን ላይ ባቋራጭ ለማውጣት የምሉትም በተለይ በጣም ያሰለችሁኝ የመንግስቲን ጭራየ ተከተሉ ትንታኔ የሚሰጡ ሰዎች ናቸው ሙግዝሪም ያበላሹ እነሱ ናቸው መጨረሻ ላይ ያወረዱት ወዴ መንግስቱ ለማላንም ስንት ጭንቅላቶችን አጥፍቶ እንደተፋ ያደረጉት እነዚህ ናቸው እነ መለስ ጊዜም ምክር አለ ምን አለ እንት አለን ብሎ እንትን የሚያደርጉ እነሱ ናቸው እኛ እየተከራከረን ያለው የክርክር የህግ ክርክር የህገ መንግስት ክርክር አይደለም ጥያቄው ወሱ አይደለም ጥያቄው የፖለቲካ አቃውስ የፖለቲካ ቅርቃር የፖለቲካ አጣንቂኝ ኮሮና መጣል መጣ ዛውስ ይደበን ኮሮና ደግሞ ይበለጣ ያበላሽው ስለዚህ በጋራ ሀገራችንን እንታደጋት የምን ጥያቄ ነው እንግዲህ እስኪ ግልጽ ለማድረግ ይሄ አሁን በሄራዊ አንድነት መንግስት የምባለው ከመስከራም 30 በኋላ መንግስትን ተክቶ የሚሰራ የበሄራዊ አንድነት መንግስት ነው ነው ሱብየን ይሻላል ነው በእዛ ደረጃ አላደረስንም ነው እዛ ከዛ መልስ ያሉትን የመንግስት ማዋቅሮች በትክክል መስራታቸው ነው የሚቆጣጥር ማስተያየት የሚሰጥ እንዲስተካከል ሐሳብ የሚሰጥ ከዛ መልስ አንድ የሆነ በጋራ ምንስን ማንባበት አካል ማዋቅር ተቋም እንድፍጠር ነው ምናልባት አንተ እዛ ግድሜን አላቅም ድሮ ደርጋ አባላሽ ወንጂ ህዝብ ዘይ ጉዳይ ጽፈት ቤት የሚባል ነገር ነበር ህዝብን በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በአናነት የሚሰራ የሚያስተምር የሚያደራጅ ምን የሚባል ነገር ነበር ያንን የሚመስል ነገር ገዩ ፓርቲም ተቃዋሚም በየምዝማማበት የጋራ ማዋቅር ማዋቅሩ እንደዛ ነው ከበራው ያንድን መንግስት በመለስ ሰፊ ህዝባዊ ዲጋፍ ያላቾ 
የባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ገዩን ፓርቲ ጨምሮ መሰራታዊ የሆኑ የሀገሪቱ ፖለቲካ ጉዳዮችን የሚቆጣጠሩ ደንነቱና ሰራዊቱ የሚሰራውን አብርጫ ቦርድ የሚሰራውን የሲቪል አስተዳደር የሚሰራቸውን ስራዎች በሐቅ እንትም አድርጋቸው ከሙስና ይጸዳ አስተራደር መፈጠሩ እነዚህ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች የሚቆጣጠርና በፈረንጂኛ ኦቨርሲ የሚያደርግ በጋራ በእግዚአብሔር ገደባለሁ ይሄ ነገር እስከ ምርጫ ድረስ ነው ነጻና ፍታዊ ምርጫን ካረጋጋጤ በኋላ ሌላ ኮ ከፈል የፈለገው ያሸነፈው ፓርቲ ራሱን አማካሪ ሊቀጥል ይችላል ያ ምርጫ ደግሞ ከኮሮና ኮሮና ከተወገደ ሲጋት ባናናት ከተወገደ ስድስት ወር ግዜ ውስጥ ግዜ ውስጥ አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እሄ በሄራዊ አንድነት መንግስት ምባለውን እንግዲህ ባለድርሻ አካላትን የሚያሳትፍ የተባለው ላይ አንድ አንድ ወገኖች ስጋት ያላቸው እንግዲህ እነኚህ ባለድርሻ የተባሉ አካላት ሌሎቹ ግራ ዘመም ሌሎቹ ቀኝ ዘመም ሌሎቹ ሴንትሪክ የሆኑ ናቸውና እነኚህን አንድ ላይ አምጥቶ በሄራዊ አንድነት መንግስት መመስረት ከባድ ነውና እንግዲህ ያለው አማራጭ መንግስት ይሄ ያለው መንግስት ለጊዜው ቢቀጥል ይሻላል እኛ እሱ ድቆኛ ከበራዊ አንድነት መንግስት ማልስ ነው በመለስ ነው እሱን አልቻው እየጨመርና አይደለ እምነታችን ግን የዚህ ሀገር ፖለቲካ መፍቴ እሱ ነው እንላለን አሁንም ቢሆን ግንኛ እሱ ሳይደርስ ለገባንበት የፖለቲካ አጣብቀኝ ወይም ቅርቃር አሁን ያለው መንግስት ይከተል ግን የሚከተለው የነበረውን የፖለቲካ ሞኖፖሊ ይዞ ሳይሆን ወሳኝ የሆኑ ሰፊ ህዝብ ዲጋፋል ያላቸው ኃይሎች የሚሳተፉበት የጋራ መዋቅር ተፈጥሮ ያኛው የጋራ መዋቅር መፍጠሩ ከባድ ነው ለአይስማሙ የሚል ነገር አለ ፖለቲካ አሁን ለምሳሌ እስራኤል ወሰድ ቀኝ ዘመም ግራ ዘመም ምንም ዘመም ይያለ ፓርቲዎች ድምጽ ለማግኘት በማይችሉበት ወይም ቀውስ በሚፈጠረው ጊዜ ይመሰረት አለኮ መንግስታት ግን እንደሌላው ያንድ ፓርቲ ዋተቨር እንትን ተንካራ ላይ ሆነ ይችላል ማንም ላይ ሆነ ይችላል ግን አንድ ሁለት ሶስት ብለ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተስማማለ ተደራድሬ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 100 140 ፓርቲ ምን ፓርቲ ይል ነበር ተክላይ ሚኒስትር ያን ለመቀነስ እኛ ሳንፈልግ 10000 ድምጽ ፍርማ ካላመጣቹ የአከባቢ ምርጫ ከማን ነው ፓርቲዎች ከሆነጨው ደግሞ 4000 ካላመጣቹ ብሎ ቆም ሲክላችን አሳይቶ 800000 ወጪ አውጥተን ድምጽ ካመጣን በኋላ የተባሉ ፓርቲዎች ያው ናቸው ለዚህ ስብሰባ ደሞ ተፈልጓል ብራቱ በዛ ስለ ተደናገጡ ይደግፉኛል በሚለው ግን እሄኛውን እናንተ ያቀርባችሁትን የአንድነት በሄራዊ አንድነት መንግስትን ገዢው ፓርቲ ወይ ደሞ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ይቀበላል ብላችሁ ትገምታላችሁ ስላልገምን እኮ ነው ከዛ ማልስ ማለት እዛ ሳይደርስ አንድ የሆነ ማዋቅር በጎን ይፈጥረን ይሄ በጎን በውላችን ስምነት በጎን የሚፈጠረው ማዋቅር መሰረታዊ በሆኑ የሕግ በላይነት የሰላምና መረጋጋት የጸጣ ኃይል እንግስቃሴ የደንነት እንግስቃሴ የሲቪል አስተራደር የሰላም ውስና ማለት ነገሮችን እያየ ማዋቅሩም ደግሞ በፌደራል ደረጃና በክልል ምናልባት እስከ ዞን ከተቻለም እስከ እስከ ወረዳ አይነት ማዋቅር ተፈጥሮ እነዚህ ቆንፍ የሆኑ የሀገሪቱ ጉዳዮች በተለይም አንድ ፓርቲ ሜዲ ፖለቲካ ምህዳሩን ይያበላሽ የሕግ በላይነትን እየጣሰ እየለወጠ የሚሰራቸው ስራዎችን በጋራ እንቆጣጥርና የተረጋጋ ፖለቲካ ሁኔታ የሰፋ የፖለቲካ ምህዳር ለነጻና ፍታዊ ምርጫ የሚሆን የፖለቲካ ምህዳር ንፍጣር ነው በጋራ እዚህ ላይ መንግስት ይሄንን ካልተቀበለና አሁን ህግ መተርጎም የምለው ላይ ጸንቶ ከረጋ እዚች ሀገር ፖለቲካ ወዴት የሚያመራ መስሎታል እኔ አላስፈላጊ የሆነ ምናልባትም እጅግ በጣም ውድ ዋጋ የሚያስከፍል ውድ ዋጋ የሚያስከፍል የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ እንደባለ በግልጽ ልንጋ አሁን ለምሳሌ እኔ ሰዎች ከሀገር አትመለስ ሊያስሩ ነው እንዴ ሊያደርጉ ነው ምን ሊያደርጉ ነው በልጄም ነበርኩኝ አሮምባ አሮፓ ፓርላማ አንት ለማድረግ ከመታሰለ በፊት አንድም በዚህ መጀመራው ነው እኔ ማሰር አይደግማቸው 
እኔ ማሰር አይጠቅማቸውም ይያልኩ ነበር ከገባውም በኋላ ማለት ከገባውም በኋላ ሲያስሉኝ አረናንተ ሰዎችን ማሰር አይጠቅማቸውም ይያልኩ ነበር አንድ አባት ከመናብኔ ታሰርኩኝ ከዛ በኋላ መሰል እኔ ከእስር ቤት ሲወጣ አንድ መኪና ነበር የታበኳት ይቀበለኛል ብዬ በመቶ ሺህ ደረጃ ሰው ወጦ ሲቀበለኝ ራሴን ነው እንት ይሄ ሁሉ መንግስ ሲሰራ ነበር ወደ አምቦ አከባቢ ደሞ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው በዚህ ከዚህ አዲስ አበባ አሽዋ ሜዳ ከመናም ከመናም ጀምሮ ስከሚራ በኢትዮጵያ ተገልብጦ የመጣ ይመስላል 2 ኪሎሜትር ለማሄድ ካውለስ በመኪና 2 ኪሎሜትር ለማሄድ ካውለስ አድ በላይ ነው አሄ የነዳ ነው ማይል ማይል ሳይሆን እዚህ ብሎ እንት ነው እና ምን ይሄ መንግስት እኮ ህዝቡን ሲያደራጅልን ነው ቆዮ ብዬ ነው ተናገርኩኝ ህዝቡን ሲያደራጅ እኛ ማደራጀት ያልቻል ነው ሲያደራጅልን ነው ቆዮ በዋናው መሰለ ምናልባት እና ዶክተር አብይ የሚገቡበትን እንት ማወቅ ያለባቸው በዋናነት ያየው ያለውኝ ህዝብ በተለይ በተለይ ወጣቱ ለውጥ ይፈልጋል በቃ ወጣቱ ለውጥ ይፈልጋል እና ቢ የፈለጉትን ይበሉ ምን ይበሉ ለውጥ ይፈልጋል እና ይሄን ይሄን ለውጥ ንጉሱ ምንን አልመልስም ብሎ ነው ለዛ እንት ነው በቃው ለየራሱ ወታደሮች እንት በስል የተከበረው መንግስቱ አለማለምም እንደ ድመት ወነዚህ ባየርትራና የህዋት ሰራዊት የሃደግ ሰራዊት ደብረባር ደብረብራን እስኪያልፍ ድረስ ከወንበዴ ጋር አልደረደርም ከወንበዴ ጋር አልደረደርም አይነ ነበር ነበር መልሱ እኔ ደሞ በመጨረሻው ሰዓት ከመታሰለይ በፊት እና አቶስ ሲባት ነጋ ይሄንን እንት እሱ ምን ሊሰማ ይችላል ከዘራሲዮን አስግዶም ከመባል ሰው ጋር ሚዲያ ላፊ ነበር እኛ ደሞ በመድረክና አንድ ሌላ ፓርቲ ሆነን እንደራደር ብለን ነበር ቄሶች ከአሜሪካ መጥቶ 3 4 5 ጊዜ ተገተ እንትም ብለን ነበር ምንድነው እና ሲባት ያሉን እናንተ አውራ ፓርቲ ጋር እንዴት ፖለቲካ እንደምትሰሩ ወቁ መረራ አለን አውራ ፓርቲ ጋር ፖለቲካ እንዴት መስራት እንደምትችሉ እናንተ ፖሊሲ መቅረዝ እና ማወቅ አለባችሁ አለ ቆይ ራሱ ፍላጎት ነው እኔ ደሞ አልኩት ልንገሪ አቶ አቶ ሲባት የፒያሳ ልጆች የሚሉት እንታቃለሁ አልኩት ምን ይላሉ አለ ያደግ አውራ ፓርቲ ሳይሆን አውሬ ፓርቲ ነው ምሉት ታቶ ዘገም የነገርኩት ከዛ ዋላ ታስራለሁ ምንኛለሁ ምንም እንት ነለ ግልጽ ነው ያደግ ማሰር ይችላል ነበር ይዛን ጊዜ አሁንም ቢሆን ከኢትዮጵያ ታሪክ ዶክተር አብይና ካቢኔ ወይም መንግስቱ ማወቅ ያለበት በየጠመን በጠመንጃ አገዛዝ በዛ ሆነ በዚህ አልፎ በአቋራጭ የኢትዮጵያ 100 አስር የሆነ የኢትዮጵያ ህዝብን ሚሊዮን ህዝብን መምራት ማስተላደር የተሻለ ህይወት እንዲኖር ማድረግ የሚችል አይመስለኝ ፖለቲካ እስከምገባን ነው ምናገር ስለዚህ እስኪ ፕሮፌሰር ካለን ሰዓት አንጻር አንድ ጥያቄ ላንሳ ተቃዋሚዎች ብዙን ጊዜ ከመቃወም ያለፈም አልፎም ተርፎ መግለጫ ከመውጣት ያለፈም ሐሳብ ወይም ደግሞ አይዲያ የላቸው በህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ጊዜም እንደዛ ሲባል ነበር አሁንም ያው ነው ተቃዋሚዎች አንድ ሐሳብ የላቸውም አንድ ደግሞ አንድ ላይ ጠንካራ ብሎ ጠንካራ ተቃዋሚ ሆኖ አልወጡ መግለጫ ያወጣሉ ይቃወማሉ ነው የሚባለው እዚህ ላይ ምን አስተያየት እኔ በመሰለይ ሁለት መልሳለኝ አንደኛው የተቃዋሚዎችም ችግር የፖለቲካ ፖለቲካ ችግር ምን ችግር ፖለቲካ ሳይንስ ስለማለም ስለሆነ ጉስ ከሚገባኝ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጀመራ እንዳው የዛን ጊዜ ትዝለኛል የዛሬውን እንትን ያድርግልህ ብዬ ያቶ መለስም መጀመራ አንድ ክርክር ተካፍሎ ጠፋ አንተም እንደዛ እንዳትሆንብን የዘላለም ያድርግልህ ብዬ እንደ ቀልድ ተናግሮ ይነበር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለ50 አመታት ለምን ታመመ እንዴት ታመመ እንዴት ተጓዘ ምን ሆነ የሚለውን እንዳው እዚህ ባጋጣሚ እንትን አለ ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ ተስፋዎችና የሚጋጩ ህልሞች ተስፋዎችና የሚጋጩ ህልሞች የሚጋጩ ህልሞች አላቸው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ምንም ጥያቄ የለም የሚጋጩ ህልሞች የኔ በፍቴ ወደ ማhall መንገድ ሁሉ ወደ ማhall መንገድ መጥቶ ቢቻል ወደ ጋራ ህልም ካልቻን ለኢትዮጵያ ህዝብ ዳኝነት 
ለዳኝነት የምንገዛበት ሁኔታ ይፈጠር በበራዊ መግባባት ላይ የተመሰረተ አዲስ ማበራዊ ውል ፈረንጆች ሶሻል ኮንትራክት የሚሉት ላይ መድረስ አለብን ገና ገና ዶክተር አብይ ካአንደ መተኩል በፊት ራሱ ተሳትፎ ባደረገ ባደረግ ነው ክርክር ትዝለኛ የተከፋብኝ መሰለኝ የዛንቀን በግልጽም ተናግሯል እና ምንድነው መሰለ ችግሮቻችን መሰረታዊ ችግሮቻችን አንድ ማወቅ ነው ሁለት ደግሞ ለዛ መዳንን ማፈላል ዘበለ መፈስ ነው ጋብቻ አንድ በሽተኛ አይደነ በባይው መንገድ ያው እና በአጠቃላ ያለ የገባን ያለው ችግር ምንድነው መፍቴው እነዚ የሚጋጩ ህልሞች ሁላችንም አጥፍቶ እንዳይጠፉ መhall መንገላ እንዴት እንሳባሰብ እምናልባት አሁን ያለው ፌደራሊዝም እዚህ ላይ ጸቅሻለሁ ለሚቀጥሉት አስርና 20 አመታት መንካቱ አይጠግመ ማንንም አይጠግመ የዛንቀንም ተናግራል እንደገና ደሞ ኢትዮጵያ የሚባል አናቂም የምንለው የበራዊ ንቅናቄዎች እሱንም በተለያዩ መንገዶች ተታይዘናል እሱንም ያማዋጣም የምላቋም ነው እኔ ስለዚህ በመhall ላይ ምንድነው በሁሉም ነገር ላይ ላዲስ ማማ እንደ ይችላል በሁሉም ነገር ላይ ግን በምን የምን ዝም አባባቾ እኔ ሁለት ነገሮች ብቻ ነው መፈልጉ ሁለት ነገሮች አንደኛው ኢትዮጵያ የጋራ ሀገራችን ናት በቃ ኢትዮጵያ የጋራ ሀገራችን ናት እሱ ላይ ለዩነት ከፈጠን ችግር ነው አንድ ሁለት ሁላችንም በዲሞክራቲክ በዲሞክራሲ በኩልነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የምታስተዳድር ኢትዮጵያ መፈጠር አለበት ሁላችንም በኩልነት የምታስተዳድር የምታስተዳድር ኢትዮጵያ በዚህ በኩል እኔ ኢትዮጵያ ተበቃ ነኝ እኔ ለሎች ኢትዮጵያ ሊያፈርሱብኝ ነው እነሱ አቀኛ ኢትዮጵያን ታይደግፉ ምንኛ ኢትዮጵያዊ ነስ ሰርቲፊኬት ሰጪ እና ካልካይ ነኔ ምሉ በተለይ አንነት አይሎች ነኔ ምሉ ራሳችን ነው የሾቡ የዶክተር አብይ የሚሰጋለት እሱ ነው ባላሱ ካል ተበቀ ቃላል ባለው ነው መንገድ የቀረቸውን ኢትዮጵያ ማጥፍቶ ሊጠፉ ሊበትኑ ይችላሉ ንጉስ አለስላሴ ያልቻሉ በዛ መንገድ ድርጊ አንድ ሳባ የሚባል ምናምን ጭራቅ እንት ነው ያደርጋል ብሎ አልቻለ መለስ 27 አመት አንድ አብይታዊ በአፍቲዮ ዲሞክራሲ የሚመራ ምናምን የሆነ ጭራቅ ፈጠረ ያልቻለ ዋና ጉዳይስ ፖለቲካ የጥቅም እንጂ የፍቅር ጥያቄ አይደለም ፍቅር ቢኖርበት ጥሩ በጣም ጥሩ ነው ፍቅር ግን ከዛ ያለፈ ጥቅሞቻችን ፍላጎቶቻችን ህልሞቻችን ማስተናገድ በሚችልበት ደረጃ ማዋቅር መፍጠር ነው ሰውነ ላይ ለማድረስ ይቻላል ገዩ ፓርቲም ደግሞ ሰይጣን አይደለም አንዱ ይከፋፈለ ነው ያለው ኢየሱስ ይጃለበት ነው እንትናንትም ዛሬ ብልጽግና ፓርቲም ይሁን በተለይ ያደግ በዚህ የተካነ ነው ብልጽግና ፓርቲም ብዙዎቹ ያደግ ያስተማራቸው ልጆች ናቸው ጥሩ እስኪ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አሁን ካለው ቃውስ ለመውጣት እድሉን አግኝቶ ምከሩ በባሉ ምን አይነት ምክር ላግሳሉ አይኔ እንዳውም ትንሽ እንትም ብዬ ለብታተምልኝ እናንተ ምን እንትም ብታደርጉ ጥሩ ጥሩ ነው ይሄ ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ ተስፋዎችና የሚጋጩ ህልሞች ብዬ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለበት ቦታ ባላንሱን ተብቆ ቃል የሚገባቸው ነገሮችም ለማስፈጸም ዝግጁ ሆኖ እንዲሰራ የተሻለ አንተ ከመጠይቀን ጥያቄ የተሻለ ጽፍያ አስክ የዛን ጊዜ አቅርባለሁ ለምን እንደ የዛን ጋር እንደተቀየበኝ እኔም አይቻለሁ ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከብዙ ጓደኞቼም ጋር ስናወራ ምን ስናደርግ ከዚህ የተሻለ እንት ነው ለኔ ሌላ ማጂክ ፎርሙላ አይደለም ማጂክ ፎርሙላው የፖለቲካ ኃይሎች ለዩነቶቻቸው ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተደራድሮ ተመካክሮ መፍታት መቻል አለበት ችግሮቹ ቁስ ቢ ከዚህ ለይቃሉ ምኑ ካመጣ ነው እንደው መዛ አንዱ መዛፈ ምን ይላል መሰለ ከዚህም የተሻለ ፕሮባብሊ ሱም ሳና ባይቀር ምንድነው ኢትዮጵያ ያማራ ለይቃን የሚባለው ኢትዮጵያን የፈጠርንኛነን ብሎ ድሮ የድሮ ስራታ ስራተኛ በበላይነት እንመራለይ ምሉቱን ምሉቱን መልሶ ለማግኘት ባህል ዓለም እስከ እስከ ኳተኑ ድረስ 
አው ስልጣን ያላ ያለው ደሞ ይዛን ጊዜ ያደግ ነው ያደግ የሚለው ጭራቅ በተለይ ይሁት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ፈጥሬ ኢትዮጵያ መንግስት ሰማያት ውስጥ ገብታለች ፖለቲካ ብሎ ስካሰበ ድረስ ይራሳቸው አሁን ያለውን በላይነት የነበራቸው አሁን እንኳን ያጡ ነው ኦሮሞ ደሞ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ና አንድነቷን አላቂ ሙሉ እስከገፋ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላምም መረጋጋትም አንድነትም አይኖራትም ካቀውስ ቀተና ማጥወጣም በየ ዛሬ ስንተ በትሮ ይዛፍኩኝ እና አሁን በቀጥታ እና ስለዚህ ነው ለሌላ ምክር ምንም አያስፈልግም ደግሞ እንዲያነብልኝ ይጋብዛለሁ ዶክመንቱን ይኖራል ድርግጠኛ ነኝ የቀዱት ይመስለኛል ለራሱም ይነበረበት ክርክር ነው አ የሱ ጋር በሱ ለሱ በተሻለ ያገዙ ሰዎችም የነበሩበት ነው አሁን የፖለቲካ ታዋና ነው የሚባሉት ከዚህ የተሻለ የለኝም አሁንም ቢሆን ይሄንን ደግሞ እንዲያነብልን ሁለት ደግሞ ከቻለ ያዘለል ስላሴ መንግስት የደርግ መንግስት አንደኛው የሃደግ መንግስት አሁን ነሱ ብልጽግና ናቸው እየሰሩትን የታሪክ ሲተቶች ለምን ሰሩ እንዴት ሰሩ ምን ገጠማቸው ብሎ መ በሰከና አምሮ እንድመለከተው ጋብዘዋለሁ ጦር ፕሮፌሰር መረራ ጉድና እንግዲህ ዚ ስቱዲዮ ድረስ አመጣው በተለያየ ጉድ ወቅታይ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጡን በኦርሞ በኦርሜያ ሚዲያ ኔትወርክ እና በራሴም ስም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ እንዲሁ በለመደ እጃችሁ ቀጥሉበት ይላል ጥሩ እንግዲህ ውዳድ ማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለሕገ መንግስታዊ ቀውስ የመድረክ አማራጭ የመፍቴ ሐሳብ በመል ርዕስ ዛሬ ከፕሮፌሰር መረራ ጉድና ጋር ያደረግነውን ወክታዊ ውይይት በዚህ እንቋጫለን ደጀኔ ጉታማኔ ቸርክጠባ